Hello everyone and welcome back to our channel. In the previous two videos, I have discussed 10 principles given by Fayol. In today's video, we will be discussing the last four principles given by Henry Fayol. So, let me start with the 11th principle which says, Stability of Tenure of Personnel. This principle, as per this, this principle, it says that there should be a stable tenure for every employee in the organization. Now, what does this mean? This means that supposingly if a person is hired today, then he should not be detained from the organization every now and then or he should not be detained in the, from the organization frequently. Okay, supposingly if he's hired today and the and the organization is detaining the, uh, that particular person in within a month. So, this indicates inefficient management. Okay, and this particular thing, if there is no stability of tenure of personnel, then this is harmful or this is detrimental for both the parties. Both the parties means organization as well as the employees. Now, organization ke liye ye kyun harmful hai, kyun detrimental hai? Why? Because organization ki first of all, isse goodwill hamper hogi. Okay, why? Because employee ke mind mein ye ek, uh, you can say, ek thought ho jayegi, ban jayegi ki this particular organization is not good in retaining its employees. Ye bar bar apne employees ko switch kar de hai, change kar de hai. ठीक है तो यहां पे उनकी गुडविल हैम्पर होगी गुडविल पे इफेक्ट पड़ेगा उनकी इमेज या गुडविल मार्केट में डाउन होगी ओके नाउ नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या हो सकता है नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ जाएगी कैसे अगर वो फ्रीक्वेंटली हायर एंड देन लोगों को डिटेन कर रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को वो फ्रीक्वेंटली हायर और निकाल रहे हैं ठीक है तो इससे क्या होगा इससे ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी कैसे जब भी कोई एम्प्लॉई का रिक्रूटमेंट होता है जब वो हायर होता है तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ओके वी स्टार्ट फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग देन वी कम टू रिक्रूटमेंट देन सिलेक्शन देन ट्रेनिंग सो ऑल दी स्टेप्स लीड टू ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट ठीक है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए आपको फोकस करना पड़ता है which needs expertise, which needs expert advice, जिससे कि बहुत ज़्यादा cost incur होती है. Same goes with recruitment. Recruitment में भी जो भी recruitees होते हैं, we as we as an organization are supposed to pay them. Okay, so this also leads to increase in cost. अगर आप उनको train कर रहे हो, तो definitely training में भी आपके equipments, आपकी definitely जो भी materials use होंगे, या trainees जो भी होंगे, trainers जो भी होंगे, तो उनके से रिलेटेड कॉस्ट आपकी इंक्रीज होगी तो यहां पे ऑर्गेनाइजेशन को तो लॉस होगा ही होगा अगर स्टेबिलिटी नहीं होती है पर्सनल की अगर उनके टेन्योर में स्टेबिलिटी नहीं है और वो बार-बार आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर निकाल रहा है अपने एम्प्लॉइज को एवरी नाउ एंड देन तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ह्यूज लॉस होगा और ऑन द अदर हैंड ये एम्प्लॉय के लिए भी लॉस होता है एम्प्लॉय के लिए भी हार्मफुल होता है कैसे अब उनको एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करने में और एडजस्ट करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ वर्क ओके so this is harmful for both the organization as well as the employees okay now let us quickly read what it says this principle states that there is tenure of employees i have told you and it is not right to change employees every now and then this indicates inefficient management okay and it is not good for both employees and the employees the reason of which i have given and there should not be frequent termination and transfers frequently terminate or transfer mat karo unko mauka do ki wo apna kaam kare aur apne aap ko prove kare apni productivity mein okay ek stability to ho unke tenure mein aap ek mahine mein kaise judge kar sakte ho ki this person is not doing well okay so let that person let him give him let him give some time and accordingly we should decide whether to retain that person or to terminate ओके okay, अगर आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये काम करते हो तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन की इंक्रीज होगी एंड दिस विल आल्सो हैम्पर द गुडविल 
Okay, so increase in labor turnover leads to increase in cost as there are increase in expenses. I have told you that in each step, expenses involved are there, which is human resource planning, hai, recruitment, hai, selection, hai, training. Hai. Because of recruitment and training the new employee. And it also affects the goodwill of the organization and the employees feel a sense of insecurity. Very important point is that if your employee is insecure, he is not having job security. So definitely वो देखेगा कि मैं दूसरी job में कैसे switch करूँ, मैं जल्द से जल्द कोई अच्छी opportunity लूँ और मैं job hop कर जाऊँ, ठीक है? तो यहाँ पे employee वही organization prefer करते हैं जिसका अच्छा retention rate हो, जो अपने employees का एक stability of tenure रखे और वहाँ पे जो भी हो, वहाँ पे healthy environment हो, वहाँ पे काम करने में आपको अच्छा लगे, मजा आए, ये नहीं कि आप overburdened हो काम में और आपको salary कम मिल रही है। Okay, so there are so many factors related to employees perception of selecting a, selecting a particular organization. Okay, so this principle simply says that what do your organization do? Stability in tenure of personnel. Now you can take this example. If you are in unhealthy environment in your organization, that you are taking a lot of your employees, but आप अपने employees को उतना remunerate नहीं कर रहे हो, ठीक है? And आपके managers को operative नहीं है, supportive नहीं है, तो definitely ये एक unhealthy environment create होगा, और employees का वहाँ पे काम करने का मन नहीं होगा. See, there are so many generations working in the organization. कुछ चाहते हैं कि मुझे सिर्फ pay से मतलब है, but there are generations like us, the millennials, जो ये चाहते हैं, there are so many factors that they that they want to Look in into the organization. ठीक है? वो बहुत सारे factors को देखते हैं अपने organization में और फिर वो उस organization में काम करने के लिए motivate होते हैं. Okay? We'll not get into that. But आप ये समझ लो कि अगर unhealthy environment है organization में, तो workers definitely job hopping के options ढूंढेंगे. Okay? और अगर labourers आपके organization को छोड़ रहे हैं, तो definitely आपके organization को क्या होगा? इससे effect पड़ेगा. ठीक है? Okay, so we will move on to the next principle, which is remuneration to employees. Okay, अब आप किसी भी organization में अगर join करते हो, तो बहुत सारे factors तो role play करते हैं, but सबसे ज़्यादा important factor जो होता है, वो होता है पैसा. भाई remuneration कितना दे रहे हैं वो मुझे? कितना pay scale पे वो मुझे रख रहे हैं? Okay, so remuneration का जो meaning होता है, वो होता है the pay you receive for your service. जितना आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो कर रहे हो उसके लिए आपको कितना मिलेगा कितना पैसा आपको मिलेगा कितना रेमिनरेशन उसका होगा ठीक है तो यहां पे बहुत ही सिंपल की बात कही फेयोल ने उन्होंने कहा कि एम्प्लॉइज को हमें फेयरली रेमिनरेट करना चाहिए अब फेयरली रेमिनरेट करने का क्या मतलब है एज पर द स्किल्स एज पर द क्वालिफिकेशन जो वो काम कर रहे हैं और जो भी मार्केट रेट है उसके अकॉर्डिंग हमें उन्हें पे करना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं है कि हम उन्हें ओवरबर्डन कर रहे हैं काम के लिए ठीक है एंड हम उनको रेमिनरेशन या पे कम दे रहे हैं तो फेयोल ने ये सिंपल सी बात कही कि आपको फेयरली अपने एम्प्लॉइज को रेमिनरेट करना होगा अगर आप फेयरली रेमिनरेट अपने एम्प्लॉइज को करते हो तो वो क्या फील करेंगे वो अपने काम के लिए एक डेडिकेशन दिखाएंगे, ठीक है? और उन्हें एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि यस माय एम्प्लॉयी इस पेइंग मी वेल एंड सो आई हैव टू वर्क फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? माय एम्प्लॉयर अगर मुझे अच्छा पे कर रहा है, माय एम्प्लॉयर इस पेइंग मी अकॉर्डिंग टू माय क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग � Dedication towards my work, but on the other hand, अगर हम fairly remunerate नहीं हो रहे हैं, अगर हम अपने employees को fairly remunerate ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक dissatisfaction की feeling आएगी, और उनका interest भी अपने काम को करने के लिए नहीं होगा, okay? So, यहाँ पे Fiol ने सीधी सी बात कही कि अगर आपको अपने employees को motivate करना है, तो उन्हें आपको क्या देना होगा? 
पे जो है बेसिक पे जो है वो तो आप दो ही बट वो अगर और मोटिवेट हो अपने काम के लिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मॉनिटरी इंसेंटिव भी देने पड़ेंगे और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव आपका जो भी हो जैसे कि कुछ कंपनीज बोनसेस देते हैं ठीक है कुछ पर्टिकुलर फेस्टिवल्स में भी बोनसेस देते हैं या कुछ वेरिएबल कॉम्पोनेंट एड होता है बेसिक पे के साथ कि अगर आपने इतना वर्क किया कंप्लीट तो आपको इस हिसाब से रेम्यूनरेशन मिलेगी ठीक है तो यहाँ पे मोटिवेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं अब नॉन मॉनेटरी तरीके भी क्या हो सकते हैं कि आप उनको प्रमोट कर रहे हो ठीक है ओके सो ऑल दीज थिंग्स लीड टू मोटिवेशन ऑफ एन एम्प्लॉय तो रेम्यूनरेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए उसके काम के लिए ठीक है अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको फेयरली पे कर रहा है तो डेफिनेटली आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सॉर्ट ऑफ बिलोंगनेस एक सॉर्ट ऑफ डेडिकेशन दिखाओगे और डेफिनेटली आप चाहोगे कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन बढ़े आगे बढ़े उसका ग्रोथ हो बिकॉज उसका ग्रोथ मींस माय ग्रोथ एक ऐसी फीलिंग आएगी ठीक है सो so, फेओल ने यहाँ पे एक और बात कही कि जो रेम्यूनरेशन होता है वो डिसाइड कौन से फैक्टर्स पे होता है बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अब जैसे कि दो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं एक मुंबई और एक दिल्ली ठीक है अब वहां पे मान लो सेम पोस्ट के लिए एक वेकेंसी आई ठीक है तो एज पर द कॉस्ट ऑफ लिविंग बिकॉज वी ऑल नो मुंबई की कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है डेली से ठीक है तो सेम पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं तो रेम्यूनरेशन कॉस्ट ऑफ लिविंग के बेसिस में डिफर करेगा अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग मुंबई की ज्यादा है तो उस हिसाब से रेम्यूनरेशन भी ज्यादा होना होगा ओके बिकॉज हाउ विल दे बी एबल टू सर्वाइव देयर अगर उन्हें उतना ही पे मिल रहा है तो वो डेफिनेटली डेली में रहना चाहेंगे वो क्यों जाएंगे मुंबई में भाई मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है आपको रेंट ज्यादा पे करना पड़ेगा आपको हर चीजों का एक्सपेंसिव प्राइसेस होंगे वहां पे तो डेफिनेटली चीजें आप क्या करोगे आप प्रेफर करोगे जो मुझे सेम अगर आप सेम पोस्ट के लिए सेम पे दे रहे हो कॉस्ट ऑफ लिविंग को आप फैक्टर ले ही नहीं रहे हो इन कंसिडरेशन तो डेफिनेटली एम्प्लॉय क्या प्रेफर करेगा लोकेशन दिल्ली ठीक है बिकॉज वहां पे कंपेरेटिवली कॉस्ट ऑफ लिविंग मुंबई से कम है ओके okay. अब यहाँ पे एबिलिटी के हिसाब से भी रेम्यूनरेशन डिसाइड होती है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है ठीक है उसके हिसाब से भी मार्केट में रेट क्या चल रहा है मेरे सेम कॉम्पिटिटर्स ठीक है क्या पे कर रहे हैं उस सेम पोस्ट के लिए बिकॉज ऑब्वियसली अगर सेम पोस्ट के लिए मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को पर मंथ फिफ्टी थाउजेंड दे रहा हूं और मेरे कॉम्पिटिटर्स उनको सेवेंटी के दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो प्रेफर क्या करेंगे द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो हमें मार्केट रेट को भी कंसिडर करना पड़ेगा और ऑल्सो द जनरल बिजनेस कंडीशन so this is all about remunerating the employees we should be fairly equal in remunerating the employees so we should give fair remuneration to the employees maine aapko equity principle of equity mein explain kiya tha ki aap equity ko principle of remuneration se confuse mat karo kyun kyunki yahan pe wo pay ke pay se relate kar rahe hain remuneration mein aur wo equity mein kis se relate kar rahe hote hain definitely treatment mein कि मैनेजर्स का बिहेवियर कैसा हो अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए तो प्लीज केस स्टडी में आप क्लियरली ये चीजें देखना और फिर ही आंसर करना कि वो ट्रीटमेंट या बिहेवियर की बात कर रहा है कि वो पे की बात कर रहा है ओके आई होप दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज क्लियर टू यू ऑल यहाँ पे एन एग्जाम्पल इज गिवेन ओवर योर विच से दैट अगर कंपनी को ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स हो रहे हैं जिसमें किसका हाथ है ऑब्वियसली एम्प्लॉयज का हाथ है बिकॉज बिना एम्प्लॉयज के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के तो हर एक एम्प्लॉय की वजह से ही आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअसली प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो आपका ये एक ऑब्लिगेशन है ठीक है आपका क्या बनता है रोल कि यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज को जो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग हैं जो काम कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आप उनको क्या रखो अपने ऑर्गेनाइजेशन में बरकरार रखने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करने के लिए आप क्या करो अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट उनको आप दो ठीक है मे बी उनकी सैलरी में इंक्रीज हो मे बी आप उनको स्टॉक ऑप्शन दो आप अकाउंट में काफी बार पढ़े होंगे ई सॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान देन यू हैव हर्ड अबाउट स्वेट इक्विटी शेयर सो ये सब चीजें उनके रिलेटेड है ठीक है सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ रेम्यूनरेटिंग फेयरली टू 
employees. Now we will move on to the next principle which says centralization and decentralization. Okay, now what does this mean? Centralization ka matlab hota hai ki pura decision making power ya authority kiske upar hai? Top managers ke upar hai. ठीक है वही पूरे डिसीजंस ले रहे हैं बट डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि लाइन ऑफ अथॉरिटी या डिसीजन मेकिंग क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है तो यहां पे फेयोल ने सजेस्ट किया कि टोटली सेंट्रलाइजेशन भी अच्छा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और टोटली डिसेंट्रलाइजेशन भी अच्छा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों के अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं तो उन्होंने क्या कहा कि आप इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन लाओ अब इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आएगा आप क्या करो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं ठीक है जो कंपनी के पॉलिसीज हैं कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो भी कंपनी की इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो टॉप नॉच प्रायोरिटी है उनकी उसको आप क्या करो कि आप अपने टॉप मैनेजर्स को बोल दो कि दे हैव टू मेक डिसीजन ऑन दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स बाकी जो भी द नेक्स्ट ऑफ द थिंग्स हैं ठीक है वो क्या करना चाहिए अकॉर्डिंगली हमें डिवाइड कर देना चाहिए तो यहां पे वो बोलते हैं कि यहां पे मिक्स होना चाहिए किसका सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का जिसका मतलब है कि देर शुड बी इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन ओके यहां पे वो कहते हैं कि सुपरवाइजर्स या टॉप मैनेजर्स जो हैं उनको ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो अपने हाथ में रखें ठीक है बाकी जो डेली डिसीजन हैं उसकी अथॉरिटी वो अपने लोअर लेवल पीपल ठीक है अपने सबॉर्डिनेट्स को दे दें ओके सो यहां पे बताया गया कि जो रेशियो होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का वो साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है जाहिर सी बात है भाई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अगर होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर मिक्स ऑफ बोथ होना पड़ेगा वहां पे आपका इतना बिगर ऑर्गेनाइजेशन है तो काम भी बहुत ज्यादा होगा और काम अगर बहुत ज्यादा होगा तो डेफिनेटली क्या करना होगा डिवीजन करना होगा डिवीजन ऑफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होगा और डिवीजन ऑफ वर्क तभी पॉसिबल होगा जब आप थोड़ी अथॉरिटी क्या दोगे अपने लोअर लेवल पीपल को कि भाई आपको ये अथॉरिटी है कि आप ये डिसीजन ले सकते हो तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे वो टॉप मैनेजर्स लेंगे और जो डिसीजन ऑफ लेस इंपॉर्टेंस होंगे Obviously, सारे डिसीजन इंपॉर्टेंट होते हैं बट जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं, ठीक है वो टॉप मैनेजर्स को ही लेना पड़ेगा या टॉप टॉप लेवल पीपल को ही लेना पड़ेगा ठीक है और बाकी जो इंपॉर्टेंस ऑफ जो भी डिसीजन ऑफ डेली यूज है वो आप क्या कर दोगे आप डिसेंट्रलाइज कर दोगे आप बांट दोगे आप दे दोगे उनको ये काम की आपको ये अथॉरिटी अब आपको ये काम करना होगा आप अपने हिसाब से ये काम करो ठीक है बाकी जो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन होंगे वहां पे क्योंकि काम ही बहुत ज्यादा कम है और लोग कम है तो डेफिनेटली वहां पे सेंट्रलाइजेशन ज्यादा प्रिवेल करेगा ठीक है तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि आपको मिक्स ऑफ बोथ रखना होगा बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आप दे दो किसको टॉप मैनेजमेंट को और जो डिसीजन ऑफ डेली यूज है वो आप क्या कर दो कि वो आप बांट दो ठीक है इससे क्या होगा कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस कर पाएगा ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पॉजिटिव इफेक्ट मैंने आपको इसका बताया था कि क्या हो जाएगा डेफिनेटली सुपरवाइजर्स को अपने और इंपॉर्टेंट काम पे ध्यान देने का टाइम मिलेगा सबॉर्डिनेट यहाँ पे आपके इंकरेज हो जाएंगे क्योंकि उनको सेंस ऑफ अथॉरिटी मिल गई कि वो इंपॉर्टेंट डिसीजन में पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा और डेफिनेटली यहाँ पे बेटर एंड क्विक डिसीजन होगा जहां पे काम डिवाइड हो जाता है ना वहां पे क्विक डिसीजन मेकिंग डेफिनेटली प्रिवेल करती है ओके तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कंपनी के जैसे कि प्लानिंग एंड पॉलिसिंग ठीक है प्लानिंग या पॉलिसी बनाना रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना या एक्सपेंशन या ग्रोथ से क्या डिसीजन लेना है वो सब टॉप मैनेजमेंट के ऊपर होना चाहिए ऑन दी अदर हैंड जो डिसीजन ऑफ डेली यूज है जैसे कि परचेज ऑफ रॉ मटीरियल कैसे करना है कहाँ से करना है रेवलेबर कितना रिक्वायरमेंट है या लीव हमें एम्प्लॉयज को कब कैसे ग्रांट करनी है किस एम्प्लॉय को कब ग्रांट करनी है तो ये सब हमें डेलीगेट कर देना चाहिए अपने सुबॉर्डिनेट्स को या अपने नेक्स्ट लेवल पीपल को ओके सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्केलर चेन एंड दिस इज द लास्ट प्रिंसिपल गिवन बाय फेयोल अब स्केलर चेन यहां पे क्या बोलता है स्केलर चेन यहां पे बोलता है कि फेयोल ने बोला यहां पे कि द 
there should be official channel of command. ठीक है ऑफिशियल चैनल ऑफ कमांड मतलब डिसीजंस को प्रॉपरली फ्लो करना होगा एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी में अब वो फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी मींस इट शुड मूव फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट लेवल ठीक है अगर कोई भी चीजें कम्युनिकेट करनी है तो पहले हाइएस्ट टू लोवेस्ट लेवल कम्युनिकेट होगा ओके सो यहां पर ने एक लैडर डायग्राम के थ्रू आपको ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया जो कि था कि यहां पे आप एक लैडर सोर्ट ऑफ डायग्राम देख रहे हो ठीक है यहां पे अगर एफ को कम्युनिकेट करना है पी को तो यहां पे डायरेक्ट एफ पी को नहीं बोल सकते एफ को कैसे कम्युनिकेट करना होगा पी को एफ को पहले वाया ई देन डी देन सी देन बी देन ए और फिर ए अपने जो लोअर लेवल पीपल है एल एम एन ओ ठीक है उनको कम्युनिकेट करेंगे एंड फाइनली ओवर कम्युनिकेट दैट पर्टिकुलर थिंग टू पी तो यहां पे उन्होंने बोला कि देर शुड बी अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी दैट हैज टू बी फॉलोड फेल ने ये बात बोली बट इसका एक एक्सेप्शन भी था इसका एक्सेप्शन ये था कि अगर आपको इमीडिएटली कुछ कन्वे करना है अगर आपको इमीडिएटली कुछ कन्वे करना है तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा आपको गैंग प्लैंक का इस्तेमाल करना होगा ठीक है गैंग प्लैंक का मतलब एक शॉर्टेस्ट रूट इन्होंने बना दिया आप देख रहे हो गए ई से ओ के बीच में एक लाइन है ठीक है वो एक शॉर्टेस्ट रूट है अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको कम्युनिकेट करना है अपने जैसे सपोजिंगली प्रोडक्शन मैनेजर को सेल्स मैनेजर से कम्युनिकेट करना है तो आप वो ऐसे नहीं करेंगे ना कि सपोजिंगली ई प्रोडक्शन मैनेजर है तो वो डी को बोले देन सी को बोले देन बी को बोले देन बी ए को कम्युनिकेट करे एंड देन सो ऑन तो ऐसा इसमें पॉसिबल अगर एक्सेप्शनल केस और इमरजेंसी की सिचुएशन है तो यहां पे ई शॉर्टेस्ट रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो ओ को डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत ही लेट हो रही हो कभी कभी तो आप क्या करते हो आप शॉर्टेस्ट रूट ढूंढते हो ठीक है कि मैं जल्दी से जल्दी वहां टाइम पे पहुंच जाऊं नहीं तो मैं मे भी आपका कोई भी इंपॉर्टेंट हो आपका एग्जाम हो या आपकी कोई मीटिंग हो तो वो डिले ना हो जाए ठीक है तो कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा कि भाई फॉर्मल अथॉरिटी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन को बताने के लिए ठीक है अगर आपको इंफॉर्मेशन को बताना है तो एक फॉर्मल चैनल के थ्रू ही बताना है आप ये नहीं बोल सकते कि भाई यहां पे इस केस में एफ डायरेक्टली बता दें पी को नो no. उन्होंने बोला कि अगर एफ को पी को बताना है तो एफ वाया ई डी सी बी एंड ए टू एल एम एन ओ ही कम्युनिकेट होगा तो यहां पे उन्होंने स्केलचन में ये कहा बट इसका एक्सेप्शन ये था कि आप गैंग प्लैंग का इस्तेमाल कर सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ इमरजेंट सिचुएशन सो आई होप दिस प्रिंसिपल इज क्लियर टू यू एंड दिस कंप्लीट आर टॉपिक दैट इज हेनरी फेओल फोर्टीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आई हैव गिवन यू द ट्रिक टू लर्न दैट विच इज दैट सोर्स इशू इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज डू वॉच माई अपकमिंग वीडियो विच विल कवर द केस स्टडीज रिलेटेड टू ऑल दीज फोर्टीन प्रिंसिपल्स यू ऑल नो स्टूडेंट्स की केस स्टडीज आपको अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आती है आप अगर वेल वर्स नहीं रहोगे प्रिंसिपल से तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी ठीक है सो इन द अपकमिंग वीडियो आई डिस्कस ऑल द केस स्टडीज दैट आई हैव डिजाइन फॉर यू पीपल एंड स्टेट यून एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच